டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட தமிழகத்தில் பரவலாக மழை விவசாய நிலங்களில் தண்ணீர் தேங்குவதாலும் நெல் மூட்டைகள் நனைந்ததாலும் விவசாயிகள் கவலை தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேரம் மாற்றி அமைப்பு காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கி இரவு ஏழு மணி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு மயிலாடுதுறை அருகே நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாததால் விவசாயிகள் அதிருப்தி சாலையில் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி வழிமறிக்கும் போராட்டம் ரிஷிவந்தியம் அருகே தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் அடகு நகைகள் திருடப்படுவதாக விவசாயிகள் புகார் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்தியதாலும் தற்கொலைக்கு முயன்றதாலும் பதற்றம் செங்கல்பட்டு அருகே தொடர் மழையால் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய நூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் சேத விவரத்தை கணக்கிட்டு நஷ்டஈடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை கொடைக்கானலில் சாலை வசதி இல்லாமல் அவதிப்படும் மலை கிராமம் கர்ப்பிணிகளை சிகிச்சைக்கு டோலி கட்டி தூக்கிச் செல்லும் அவலம் திருவள்ளூர் அருகே நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் பணிகள் இல்லை என கைவிரிப்பு வட்டார வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து பெண்கள் போராட்டம் சாதனையாளர்களை அடையாளம் கண்டு பத்ம விருதுகளுக்கு சிபாரிசு செய்யுமாறு பொதுமக்களுக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்துள்ளது சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணையதளங்களில் போலி செய்திகள் பரவுவது குறித்து உச்சநீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் ஐம்பத்து நான்கு சதவீதத்தினர் முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது டெல்லியில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழை காரணமாக பத்தொன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதிகபட்ச மழை பதிவாகியுள்ளது தலிபான்களின் தலைவரான முல்லா ஹைபத்துல்லா புதிய அரசாங்கத்தின் உயர்நிலை தலைவராக பதவி வகிப்பார் என தலிபான்கள் அறிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய ஐடா புயலுக்கு ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதால் நியூயார்க்கில் அவசர காலநிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் உணவு பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சா பொருளாதார அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளார் கார்பன் உமிழ்வை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது தொடர்பாக அமெரிக்கா மற்றும் சீனா பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடிவு செய்துள்ளது நாட்டின் மிகப்பெரிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசுகியின் வாகன விற்பனை சென்ற ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஐந்து சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது சொந்த நாட்டு மண்ணில் அதிக டெஸ்ட் ஆட்டங்களை விளையாடியவர் என்ற சச்சின் டெண்டுல்கரின் சாதனையை இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் முறியடித்துள்ளார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழையும் சில மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பெய்து வருகிறது 
இந்நிலையில் கரூர் மாவட்டத்தில் கரூர் நகரம் பசுபதிப்பாளையம் வெள்ளியணை தாந்தோணிமலை சுக்காலியூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதேபோன்று நாமக்கல் மோகனூர் வேட்டாம்பாடி முத்துக்காப்பட்டி சேந்தமங்கலம் முதலைப்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்தது இந்த மழை தொடர்ந்து பெய்யும் பட்சத்தில் உழவு பணிக்கும் பருத்தி மற்ற பயிர் சாகுபடிக்கும் பயனுள்ளதாக இருப்பதோடு நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயரும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் இதேபோல் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் செம்பனார் கோவில் மங்கைநல்லூர் மணல்மேடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது அந்த சமயம் நெல் மூட்டைகளை அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனைக்காக அடைக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்ததில் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர் தொடர்ந்து மழை நீடித்து வரும் நிலையில் தங்கள் நெல்லை விரைவில் அரசு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் தமிழக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு நேரம் மேலும் ஒன்றரை மணி நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஐந்து முப்பது மணி வரை என்பது இரவு ஏழு மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது மாநிலத்தில் நிலுவையில் உள்ள ஒன்பது மாவட்டங்களில் செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தி முடிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் காரணமாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அனைத்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களுக்கும் மாநில தேர்தல் ஆணையம் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மங்கைநல்லூரை அடுத்த தத்தங்குடி கிராமத்தில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்த நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாத காரணத்தால் விவசாயிகள் சொந்த செலவில் தகர கொட்டகை அமைத்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகளுடன் பல நாட்களாக காத்திருந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாததை கண்டித்து மங்கைநல்லூர் கடை வீதியில் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் சாலையில் விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெல் மூட்டைகளை சாலையில் அடுக்கி அதன் மேல் அமர்ந்து தமிழக அரசை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பினர் இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மயிலாடுதுறை திருவாரூர் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதன் பேரில் சாலை மறிகளை கைவிட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே ரிஷிவந்தியம் தொகுதிக்குட்பட்ட கடம்பூர் கிராமத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அடகு வைத்த நகைகளை திருப்பும்போது அவற்றை தமிழ்நாடு அரசு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தினர் முறையாக திருப்பிக் கொடுப்பதில்லை என்றும் பல நகைகள் களவாடப்பட்டு விற்கப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதற்கு ஊழியர்கள் தகுந்த பதில் அளிக்காத சூழ்நிலையில் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் சங்கராபுரம் திருக்கோவிலூர் நெடுஞ்சாலையில் திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதில் கடம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிவமூர்த்தி என்ற விவசாயி நகைகளை உடனே தர வேண்டும் என கூறி தனது கையில் வைத்திருந்த மண்ணெண்ணையை தலையில் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றார் இதனால் இந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றம் நிலவியது இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் பொதுமக்களை சமாதானப்படுத்தி தங்கள் நகைகளை பெற்றுத்தர முறையான நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் பேரில் பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கொண்டமங்கலம் கிராமத்தில் நூற்று ஐம்பது ஏக்கரில் நெல் பயிரிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக பெய்த தொடர் மழை காரணமாக அறுவடைக்க தயாராக இருந்த நூறு ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பயிர்கள் அனைத்தும் தண்ணீரில் மூழ்கியதால் ஏக்கருக்கு முப்பது முதல் நாற்பத்தைந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் இதேபோல் கொண்டமங்கலம் பகுதியை சுற்றியுள்ள கருநிலம் அனுமந்தபுரம் கரும்பூர் கழிவந்தப்பட்டு மருதேரி கொட்டமேடு ஆகிய பகுதிகளிலும் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பல ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கொடைக்கானல் அருகே உள்ள வெள்ளக்கிவி கிராமத்தில் இன்றளவும் சாலை வசதி இல்லாமல் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் ஆங்கிலேயர்கள் கும்பக்கரை அருவி பகுதியில் இருந்து வெள்ளக்கிவி கிராம மக்கள் உதவியுடன் பல்லக்கில் பயணித்து வந்து கொடிகளால் ஆன கானகமான கொடைக்கானல் நகரை உருவாக்கினர் அவ்வுதவியை செய்த அக்கிராம மக்கள் நூற்றாண்டுகள் தாண்டியும் இன்றளவும் சாலை இல்லாமல் உள்ளனர் வட்டக்கானல் டால்பின் மூக்குப்பாறை வழியாக எட்டு கிலோமீட்டர் ஒற்றையடியில் உள்ள கரடு முரடான பாதை வழியாக நடந்தே செல்கின்றனர் 
குழந்தைகள் பெரியவர்கள் என அனைவருக்கும் இதே நிலைதான் உடல்நிலை சரியில்லாதவர்களையும் கர்ப்பிணிகளையும் சிகிச்சைக்கு டோலி கட்டி தூக்கி செல்வது இக்கிராமத்தில் தொடர் கதை பல அரசியல்வாதிகள் ஆட்சியாளர்கள் கிராமத்திற்கு வந்து சாலை அமைப்பதாக உறுதி அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கிராமவாசிகள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் அனைவரும் விரும்பக்கூடிய கொடைக்கானல் எனும் அழகிய மலைப்பகுதியை நிர்மாணிக்க உதவிய எங்களுக்கு சாலை வசதி கொடுங்கள் என்பதே அக்கிராம மக்களின் ஒற்றை கோரிக்கையாகும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரத்தை அடுத்த அருமந்தை கூட்டுச்சாலையில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வேலை வழங்க வலியுறுத்தி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நூறு நாள் வேலையை மேற்கொள்வதற்கான இடத்தினை பணியாளர்களேயே காண்பிக்குமாறு அதிகாரிகள் கேட்பதாக குற்றம் சாட்டினர் நூறு நாள் வேலையை நூற்று ஐம்பது நாளாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் எனவும் ஊதியத்தை முன்னூறு ரூபாயாக உயர்த்தி தர வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் நூறு நாள் வேலை வழங்க உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததை அடுத்து சாலை மறியல் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி அருகே ஆலத்தூர் கிராமம் அழகாபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கிய கோமுகி உள்ளவர் உற்பத்தியாளர் வேளாண் இடுபொருள் விற்பனை நிலையத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற்றது நபார்டு வங்கி பொது மேலாளர் பாமா புவனேஸ்வரி மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி வேளாண்மை துறை இணை இயக்குநர் ஜெகநாதன் குத்து வெள்ளக்கேற்றி திறந்து வைத்தனர் இந்த உள்ளவர் மேம்பாட்டு மையமானது ஐநூற்று எண்பது விவசாயிகள் ஒன்றிணைந்து நபர் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வீதம் பங்களிப்பு தொகையாக சேர்த்து இணைந்து உருவாக்கியுள்ளனர் இதன் மூலம் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயத்திற்கு தேவையான ஊர வகைகள் இயற்கை உரங்கள் மற்றும் மருந்துகளை குறைந்த விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்குவது மேலும் அவர்கள் விளைவித்த பொருட்களை வாங்கி அதை சந்தைப்படுத்துவது உள்ளிட்டவைகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு புதூர் கிராமத்தில் ஸ்ரீயானை மேல் அழகர் ஐயனார் கோவில் கருங்கல்லை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது இதில் எழுபது அடி நீளமும் முப்பத்தி ஆறு அடி அகலமும் கொண்ட மகா மண்டபத்தில் கலை நுட்பத்துடன் கூடிய முப்பத்தி இரண்டு தூண்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் திருப்பூர் மாவட்டம் திருமுருகன் பூண்டியில் சுமார் இருபத்தி ஏழு லட்சம் மதிப்பில் கோவில் மகா மண்டப முகப்பில் இருபுறம் வைப்பதற்காக ஐம்பது டன் எடை அளவு உள்ள ஒரே கல்லில் இருபத்தி மூன்று டன் அளவிற்கு யானை சிலையும் முப்பது டன் எடை அளவு உள்ள ஒரே கல்லில் பனிரண்டு டன் அளவிற்கு குதிரை சிலையும் பதினோரு அடி உயரமும் பதிமூன்று அடி நீளமும் கொண்ட அளவில் ஆறு மாதங்களாக வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த இரண்டு சிலைகளையும் திருப்பூரிலிருந்து பெரிய லாரி மூலம் ஒரத்த நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது பின்னர் மேளதாளம் முழங்க கடை வீதியில் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டு கிரேன் மூலம் இரு சிலைகளும் பீடத்தில் பொருத்தப்பட்டன இதையடுத்து இரு சிலைகளுக்கும் பட்டு துணி அணிவித்து மஞ்சள் குங்குமம் கொண்டு அபிஷேகம் நடத்தி தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பழைய சென்னாகுளம் பகுதியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிராக்டர் வாங்குவதற்காக மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்குவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டும் மானியத்தை வழங்காமல் வேளாண் பொறியியல் துறை அலுவலகம் அதிகாரிகள் ஏமாற்றுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து பல முறை புகார் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ளவில்லை என புகார் தெரிவிக்கும் அந்த பகுதி மக்கள் மாவட்டம் முழுவதும் இதேபோன்று மானியத் தொகை உறுதி செய்யப்பட்டது என தெரிவித்து கடைசி கட்டத்தில் இல்லை என தெரிவிப்பதால் பல விவசாயிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாவதாகவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சோளிங்கர் தேர்வு நிலை பேருராட்சியை தமிழக அரசு அருகில் உள்ள பாண்டியநல்லூர் சோமசமுத்திரம் ஊராட்சிகளை இணைத்து சோளிங்கர் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி அறிவித்தது இந்நிலையில் ராணிப்பட்டி மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் சோளிங்கர் தேர்வு நிலை பேரூராட்சியை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்துவதற்கு அனைத்து கட்சி பிரமுகர்கள் குடியிருப்போர் நலச்சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோருடன் கருத்து கேட்பு கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது திருப்பூரைச் சேர்ந்தவர் முரளிகிருஷ்ணன் மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நாராயணன் ஆகியோர் 
கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபது மே மாதம் சொந்த ஊருக்கு செல்ல இ பாஸ் வாங்குவதற்கு அம்மாவட்டத்தில் முருகன் பாளையத்தில் விக்னேஷ் என்பவரிடம் ஆதார் கார்டுகளை கொடுத்துள்ளனர் அதை பயன்படுத்தி இருவரின் பி எஃப் கணக்கையும் பெற்று அதிலிருந்து ஜூன் பதினெட்டில் முரளி கிருஷ்ணனின் கணக்கிலிருந்து ஒரு லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாயையும் ஜூன் இருபத்தி ஆறில் நாராயணின் கணக்கிலிருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் என மொத்தம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாயை விக்னேஷ் திருடியுள்ளார் தங்களுடைய பி எஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் வேறொரு கணக்கிற்கு மாறுவதை அறிந்த முரளி கிருஷ்ணன் மற்றும் நாராயணன் ஆகியோர் தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் காவல்துறையினரின் கிடைக்குப்படி விசாரணையில் விக்னேஷ் திருடியது அம்பலமானது தொடர்ந்து அந்த பணத்தை மீண்டும் இருவரது பி எஃப் கணக்கிலும் அனுப்பியுள்ளார் அதனால் இருவரும் புகாரை திரும்ப பெற்றனர் இதற்கிடையில் பி எஃப் அதிகாரிகள் தரப்பிலிருந்து தாம்பரம் நீதிமன்றத்தில் விக்னேஷ் மீது வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளனர் இதையடுத்து தாம்பரம் போலீசார் விக்னேஷை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மது வாங்க வருபவர்கள் கட்டாயம் ஒரு டோஸ் தடுப்பூசியாவது போட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு மட்டுமே மது வழங்க மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா உத்தரவிட்டுள்ளார் தடுப்பூசி போடாமல் இருப்பது யார் என்று தகவல் திரட்டப்பட்ட நிலையில் அதில் பெரும்பாலானவர்கள் மது குடிப்பவர்கள் என கண்டறியப்பட்டது எனவே தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறையாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மா கடைகளில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டதற்கான சான்று இருந்தால் மட்டுமே மதுபானம் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை சடையம்பாறை சரக வனப்பகுதியில் ஆண் யானை இறந்து கிடப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து அங்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவர்கள் யானையை பிரேத பரிசோதனை செய்தனர் அதில் யானை இறந்த பின் தந்தம் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து யானை இறந்த பகுதியில் பாறை இடுக்கில் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட யானையின் தந்தம் சாக்குப்பையில் சுருட்டி மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து குற்றவாளிகளை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள முத்து மண்டபம் பகுதியில் கூட்டுறவு சங்கத்தின் கீழ் பகுதி நிற ரேஷன் கடை இயங்கி வருகிறது இக்கடையின் விற்பனையாளரான கலையரசி என்பவர் அரிசி பருப்பு பாமாயில் மண்ணெண்ணெய் உள்ளிட்டவற்றை சரியாக வழங்குவதில்லை என அப்பகுதி மக்கள் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரேஷன் கடையை முற்றுகையிட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வேலூர் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் ரேஷன் கடைக்கு அருகே உள்ள வீட்டில் சோதனையிட்டதில் அரிசி முட்டைகள் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது எழுநூற்று ஐம்பது கிலோ ரேசன் அரிசியை பறிமுதல் செய்த வீட்டின் உரிமையாளரை உணவுப் பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்து விசாரித்ததில் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் கலையரசி வீட்டில் ரேசன் அரிசி மூட்டைகளை பதுக்கி வைத்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து ரேஷன் கடை விற்பனையாளர் கலையரசியை கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் அருகே உள்ள புதூர் குளவாய்பட்டி குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வருபவர் பாலகுரு வீட்டு சமையலுக்காக வீட்டின் அருகே விறகு கட்டைகளை அடுக்கி வைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் அவரது மனைவி ராஜலட்சுமி விறகுகளை எடுக்க முற்பட்ட போது விறகுகளுக்குள் இருந்து கோழி அலரும் சப்தம் கேட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அக்கம் பக்கத்தினரை வரவழைத்து விறகுகளை விலக்கி பார்த்தபோது மிக நீளமான மலைப்பாம்பு ஒன்று வீட்டின் அருகே மேய்ந்து கொண்டிருந்த கோழியை விழுங்கிக் கொண்டு நகர முடியாமல் படுத்து கிடந்தது தெரியவந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி விறகு கட்டைகளை அப்புறப்படுத்தி உள்ளே படுத்து கிடந்த மலைப்பாம்பை உயிருடன் மீட்டு காப்பு காட்டில் விட்டனர் ஈரோடு வீரப்பன் சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முக சுந்தரம் ஆனந்தவள்ளி தம்பதியின் மூத்த மகன் குமரகிரி என்பவர் பிஎஸ்சி முடித்து வேலைக்கு செல்லாமல் இருந்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் பெற்றோர் திட்டியதால் மனமுடைந்த குமரகிரி மது போதையில் பாரதி தியேட்டர் சாலையில் ஐம்பது அடி உயரமுள்ள மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் ஏறி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக தண்ணீர் தொட்டியின் மேலே நின்றிருந்த குமரகிரி ஒரு கட்டத்தில் கீழே கிடந்த பலகை மேலே விழுந்து உயிர் தப்பினார் உயிர் தப்பிய குமரகிரி கால் முறிவு ஏற்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஹரியானா மாநிலம் சிர்சாவில் 
எட்டாவது இளையோர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் கடந்த மாதம் நடைபெற்றது இதில் சிலம்ப போட்டிகளில் திருச்சியைச் சேர்ந்த பதினைந்து பேர் உட்பட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தைந்து பேர் கலந்து கொண்டு சிலம்பாட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றனர் இந்நிலையில் ஊர் திரும்பிய அவர்களுக்கு திருச்சி ரயில்வே ஜங்ஷனில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சென்னை போரூர் அடுத்த முகலிவாக்கம் சரோஜினி தெருவில் நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து குடியிருப்புகள் கொண்ட தனியார் அடுக்குமாடி கட்டடம் உள்ளது இந்த குடியிருப்புகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை தரம் பிரித்து அதனை உரமாக மாற்றுவதற்காக இந்த குடியிருப்புக்கு சொந்தமான இடத்தில் பூங்கா உள்ளது இப்பூங்காவிற்கு அருகில் உள்ள இடத்தை சென்னை மாநகராட்சி ஆலந்தூர் மண்டல அதிகாரிகளுக்கு கொடுத்துள்ளனர் அந்த பகுதியில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து மக்க வைப்பதற்காக தொட்டிகள் மற்றும் அதனை அரைப்பதற்கு இயந்திரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது அப்பகுதியை சுற்றிலும் ஏராளமான குடியிருப்புகள் வந்த நிலையில் குப்பையை கொட்டி பிரிப்பதால் துர்நாற்றம் வீசுவதால் குப்பை உரக்கடங்கை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பலர் உரங்களை எடுப்பதற்கு வந்த மாநகராட்சி ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மதுரை கோட்டத்திற்குட்பட்ட மின்வாரிய அமலாக்க அதிகாரிகள் சிவகங்கை திருப்பத்தூர் மானாமதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி கூட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அதில் பதினாறு பேர் தொடர் மின் திருட்டில் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவர்களிடம் இழப்பீட்டுத் தொகையாக சுமார் ஆறு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய் மின்சார கட்டணமாக வசூல் செய்யப்பட்டது மேலும் சம்பந்தப்பட்ட பதினாறு பேரும் மின் திருட்டை ஒப்புக்கொண்டு குற்றவியல் நடவடிக்கையை தவிர்க்க முன்வந்ததால் சமரச தொகையாக நாற்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வசூல் செய்யப்பட்டது இதையடுத்து மின் திருட்டில் ஈடுபட்டால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் காவல்துறை மூலம் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி ஆட்டையம்பாளையம் சூளை மங்கலம் சாலை மடத்துப்பாளையம் சாலை வேலாயுதம்பாளையம் பழங்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக பலத்த காற்று மற்றும் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இந்த கனமழை காரணமாக அவினாசி சீனிவாசபுரம் பகுதியில் உள்ள ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அரசினர் மாணவியர் விடுதியின் மதில் சுவர் சாய்ந்து விழுந்தது மேலும் விடுதிக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்து குளம் போல காட்சியளித்தது பின்னர் வந்த பேரூராட்சி சுகாதார பணியாளர்கள் இடிந்து விழுந்த மதில் சுவரை அப்புறப்படுத்தி மழைநீரை வெளியேற்றினர் கோவை தடாகம் ரோடு கே என் ஜி புதூர் பிரிவு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் செயின்ட் பால்ஸ் கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் பாதிரியார் பி டேவிட் சில நாட்களுக்கு முன்பு துண்டு பிரசுரம் வெளியிட்டிருந்தார் அதில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்படும் தினத்தில் ஜப யாத்திரை நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இது சமூக வலைதள